Sa kanilang mga ulo, nakapatong ang mabibigat na mga sako. One, two, three, go! Kaya mo pa. Kaya pa? Sige, ayusin mo lang ha. Saman, saba, pres, sabi mo. Sa kanilang murang edad, nakaatang ang malaking responsibilidad. Okay. Para makatulong sa pamilya, para sa pangarap, na muling makapasok sa eskwela. Pag-habal-habal natin ngayong umaga para makatipid na rin sa oras. Kasi kung lalakarin natin mula dun sa highway hanggang sa community, lalo na katulad namin na paguhan lang sa pag-trek dito, aabutin daw to ng tatlong oras. Pero kung sanay ka na, makukuha ng dalawang oras. Sa isang bayan sa Quezon na abutan naming paakyat ng bundok, ang magkapatid na sina Marvin, labing anin na taong gulang at Bonbon, labing isang taong gulang. Pag-aawis ang tawag sa ginagawa nila. Ito ang paghakot at pagbababa ng uling mula sa itaas ng bundok. Para sa pagpumasok, ipambaon pa ako, ipambili pong gamit. Gano'ng kahirap yun para sa inyo na ang bigat-bigat pa ng dalas nyo? Mahirap po pag... Lalo po pag umuulan, madulas po ang daan. Kasama rin nila sa pag-aawis si Javen, labing isang taong gulang. Ano yung mga pintit niyo sa likod mo? Pang-aawis, pang-sapin po sa likod para hindi po hindi masakit. Ilang oras pa lalakarin mo? Mga isang oras pa. Habang naglalakad paakyat ng bundok, biglang napigtas ang suot na chinelas ni Javen. Madalas ka ba mapatulong ng chinelas? Opo. Ba't po tinatanggal? Mas madali ba? Opo. Gawa pong pag paglalakad po, madudulas po. Boy kami sa isang gubat, biblid na daan at Matapos ang halos dalawang oras na pag-akyat, narating na rin ng grupo ang ulingan. Maya pa, naghanda ng mag-awis ang mga bata. Dahil nagbabadya na ang ulan, nagmamadali na sila pababa ng bundok. At halos hindi ko na sila maabutan. Sanay na sanay na ang mga bata sa pagpapadaus-dos pababa ng bundok. Kahit dalawampung kilo ang nakapasan sa kanilang mga ulo. Isang maling hakbang, maaari silang mahulog sa malalim na bangin. 
Ano yung kinakatakot ninyo habang naglalakad kayo? Baka mamatuklaw po ng ahas. May natuklaw na ba ng ahas dito habang naglalakad ko? Meron na po. Mababalian po. Mababalian ng ano? Ng braso po at baka mababalian na po ng ulo. Yung pagkagising po, sumasakit po. Minsan gusto mo na bang umayaw? Opo, pero po hindi pwede. Kaya naman naiisip yung ayaw mo na. Ito yung nagubuhat po. Habang pasang-pasang po yung ano. Dahil sa pagod, tumitigil ang mga bata para saglit na makapagpahinga. Hindi biro ang bigat na kanilang pasan, kaya makailang ulit pa silang tumigil. Oh, sige, tulungan kita ha. Gano'ng kabigat to? Ayan, na, na 17 kilos yan. 17 kilos? Okay. Eh di kasing bigat mo to. 1, 2, 3, go! Okay, kaya mo pa. Kaya pa? Okay. Sige, ayusin mo lang ha. Saban, saba, presupin mo. Kailangan. Tingnan mo yung sa ulo mo. Yung sa pen. Hindi. Okay? Alam po. Alam na pre? Alam. Yan. Ulan na, pre, sa pen, ulo mo. Yung sa pen, yung sa pen. O yan. Stable ba? Pwede tayong, pwede nating ulitin. Stable na? Okay na? Ano? Okay. Itawang po. Okay. Yung isang sakong to, 17 kilos daw. Tansya. Ako walang buhat, hinihingan na ako at pinapawisan. Kaya mahirap talaga itong ginagawa ng mga bata eh. E di ang hirap maglakad Opo. ng walang chinelas. Opo, nat natutusok po ng mga kahoy-kahoy po. Kahoy at saka yung mga matatalas na bato. Opo. Ilang beses sa isang linggo ninyo to nilalakad? Depende po sa pag may papawisin po. Sa pinapaawis nila? Opo. So, Balikan may... po. Sa isang araw, mga tatlong balik. Sa isang araw, tatlong balik? Opo, depende po. Sa isang linggo, nakakailan kayo? Mga tatlong, be tatlong beses? Sa isang linggo? O alo halos araw-araw kayong nag-aawis? Minsan po, wala na po. Nauubos po. Naubusan po kami. Gawa po, marami po rin po nag na ibang bata po. Ah, marami pang ibang bata. So parang kompetensya siya. Opo. So ibig sabihin, kahit na sobrang bigat nitong daladala ninyo, masaya pa kayo kung may aabutan kayo ron. Opo, gawa po ang pambili po ng pagkain. Wala na sa pinyo ulo ko. Masakit na ulo ko. Masakit na ulo mo? Halika, 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 halika. Ang na po. Baka na. Nasakit na ulo mo. Ay! Wala pa kayong almusal, ano? Nag-almusal na po ako. Ito lang po. Hindi ang kain. Ikaw, hindi ka pa kumakain? Baka kaya masakit ang ulo mo. Wala ka pang kain. Hindi po. Gawa po sa ulo mo. Buti kinakaya mong magbuhat nang wala pang almusal. Kaya naman po. So paano yan kung masakit na ulo mo? Tutuloy pa ba natin? Tutuloy ko po. 
tatapusin niyo itong pag-aawis. Oo. Lagi bang nangyayari ito? Kahit masakit na ang katawan, kahit masakit na ulo, diretso pa rin. Oo. Hindi ba kayo natatakot na baka maapektuhan itong leeg ninyo? Nasasakot po. Ikaw, anong kinakatakutan mo? Baka po mabali yung leeg. Paano niyo ito kinakaya? Um, ano nalang iniisip ninyo habang naglalakad? Yung kakainin po sa so, hapunan. Yung kakainin? Okay. One, two, three, go! Dali! Di ba ba mo pa? Tama ba to? Baka natutusok na naman. Tama ba to? Ta taas po, taas. 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 Oh yan. Okay na? Paano kung umuulan? Paano kung umulan tapos basa itong kalsada? Wala na dudulas po. Tsaka po pag nawala na ipap ang ulo po, hindi na po tatanggapin. Pagkaalin? Wala na po yung ibaba po. Ah, ganun? Opo. So kailangan punong-puno siya? Opo. Ayan ah, tingnan mo naman yan. Tumatakbo yung mga bata. Karga yung halos 20 kilos na sako. Tsaka tip laro. Sa barangay na ito sa probinsya ng Quezon, pag-uuling ang pangunahing kabuhayan ng maraming residente. Ang problema sa sobrang hirap ng buhay, may mga kabataan na tumutulong sa pamamagitan ng pag-aawis o yung paghahakot ng uling. Dahil halos kasing bigat na niya ang pasan na sako na uling, tila hindi na kinaya ni Javen ang pagbubuhat. Pero kailangan pa rin nilang magpatuloy sa pagbaba ng bundok. Sa wakas, naabot na rin namin ang bahay ni na Javen. Dito nila ibabagsak ang mga sako ng uling para dalhin ng habal-habal pababa sa bayan. Dito ko naabutan ang nanay ni Javen na si Aling Vilma. Pero pag siya po nandun, tapos nagbubuhat, nag-aalala ka. Siyempre po. Kasi ano, baka mamaya, hindi natin masabi, madulas o mabarog ang ulo. Pag pinagbabawalan mo, na hindi magal, nagmamaktol. Pag nakikita niya po siyang dumarating ng bahay, anong pakirandang? Parang ako rin ang nahihirapan kasi pagod na pagod. Prosigido talaga siya, kanina pa siyang umaga na andoon. Atrakan na kayo dito. Tubigan nito. 115 pesos ang benta sa isang sako ng uling, 25 pesos ang napupunta sa kanila bilang taga-awis o taga-buhat pababa ng bundok. Bahagi nito, pambili ng pagkain. Pero ang ilang barya, iniipo nila para may panggastos sa darating na pasukan. So magkano ngayon yung maipon mo? Bilangin na natin. May dagdag na ng 11 pesos yung pera mo. Bakit importante sa'yo to? Para kong makabili ng gamit. Gamit para saan? Sa eskwilahan po. Tumigil ka no? Sa pag-aaral? Bakit ka tumigil? Ang kasakit po. Yung po, walang pumasahe po. Dahil walang pamasahe, tumigil pa muna. 
Bakit importante sa iyo mag-aral? Para po magkatrabaho. Honor student ka daw noon? First po. First honor? Apo. Anong subject ka pinakamagaling? Mathematics po. Sa math. Ang harap mo? Architect. Tapos, anong gamit yung kailangan mo para makabalik ka na sa eskwela? Notebook po. Ang magkapatid na sina Marvin at Bonbon, hindi rin nawawala ng pag-asa na maaabot ang kanilang mga pangarap. Kanina tinanong ko si Joven eh, kung anong pangarap niya. Ikaw? Ang dalo pa. Ikaw, Marvin? Maging doktor po. Talaga? Pagka iniisip ninyo, maabot nyo ba yung pangarap nyo? Apo. Wala pang nakakapagtapos ng pag-aaral sa kanilang mga pamilya, kaya ganun na lang ang pagsusumikap ni na Javen, Marvin at Bonbon. Kasi po pong nakapagtapos po, makakapagtrabaho na po ako ng maayos at makakabila na po ako ng mga pagkain po. Kinabukasan, muling inakyat ni Javen ang kabundukan. Para tulungan ng kanyang ama na si Mang Benjamin sa paghangon ng uling. Hindi rin namin maiwasan na magtulungan kami po isang mag-anak dahil sa nga, sabi nga kahirapan ng buhay. Kaya kung kahit na sabi nga bawal sa bata, napipilitan na lang para lang kami makakain. Sa kanyang murang edad, kapakanan na ng mga mahal niya sa buhay ang iniintindi ni Javen. Handa raw niyang tiisin ang bawat sakit ng katawan, makakain lang ang pamilya. Naiiyak ka ba minsan? Opo, naiinggit po. Kanino ka naiinggit? Sa mga bata ko. Nakapasok. Ano yung isip mo pag nakikita mo sila po? Pasok. Sana nandin rin po ako kasama nila. Dekada ng suliranin ang pagtatrabaho ng mga bata dahil sa kahirapan, katunayan maging magulang ni na Javen at Marvin na mulat sa pagtatrabaho sa kabundukan. Ayon sa National Statistics Authority, nasa limat kalahating milyon ang child laborer sa Pilipinas. Tatlong milyon dito ang nasasabak sa hazardous o mapanganib na hanap buhay. really palakasin pa yung programa for the rural sector. Mag-invest talaga sa agriculture, mag-invest talaga sa creating more jobs in the rural economy. No? Hindi madali ang pinagdaraanan ng mga batang tulad ni na Marvin, Bonbon at Javen. Ito lang ang nakikita nilang paraan para matupad ang kanilang mga pangarap para sa sarili at para sa kanilang mga pamilya. Sa susunod na linggo, mag -e enroll na ang mga bata. Ilang buwan nang nag-iipon ng pambili ng notebook at iba pang gamit sa eskwela ang mga bata. Pero hindi pa rin ito sapat. Kaya bago kami umalis, minarapat namin ibigay na ito sa kanila. Bukas, siguradong hindi pa rin sila titigil sa pagdadala ng pasan, sa pagtahak ng daan patungo sa inaasam na magandang buhay. Music